On Wednesday, March 30th, the Honduran Popular Resistance called for a general strike and public work stoppage while attempting to occupy universities, schools, and major thoroughfares following several weeks of mobilizations. The de facto regime of Honduran President Porfirio Pepe Lobo has stepped up violent police and military confrontations against demonstrators across the country in recent weeks. Today, several universities were among the various areas targeted by the regime's military and police forces. Bien, en este momento estamos en la universidad eh, para ventaja del movimiento, para ventaja de la UNA, estamos en un, un grupo bastante considerable de alumnos que hemos estado ya llevamos eh, alrededor de dos horas resistiendo las bombas lacrimógenas y también la, eh, la represión de lo que son, tenemos conocimiento ya de que la idea y la estrategia de ellos es rodear la universidad, han enviado ya refuerzos porque desalojaron con el paro cívico se había planificado y se llevó a cabo lo que fueron tomas tomas de peaje en el norte, en el sur entonces desalojaron allá y en ese momento precisamente están empezando a bombardear nuevamente, los compañeros están corriendo a esconderse estamos tratando de resistir pero la, ya el bombardeo es demasiado han usado alrededor de 30, 40 bombas lacrimógenas en lo que va de la mañana y son bombas potentes no son como las anteriores que hemos recibido en marzo, en manifestaciones el gas eh, noquea, noquea al instante, la respiración empieza a arder la piel, no se puede caminar varios compañeros hemos tenido que recoger desmayados y hemos tenido que buscar auxilio de agua con alguna gente que nos ha while the United States and many of its allies recognize the government of Pepe Lobo, the Organization of American States and most countries in the region consider the administration to be illegitimate. Lobo came to power following elections held under the illegal regime of Roberto Micheletti, who seized power in a violent military coup d'etat against democratically elected President Manuel Zelaya in June 2009. The National Popular Resistance Front, a broad coalition of social movements and political parties calling for the ouster of the coup government and the formation of a constituent assembly, have since been the target of a wave of systematic state repression. Following the 2009 coup, numerous human rights abuses have been reported in Honduras, including regular cases of torture and political assassination. In 2010, Honduras became the most dangerous country in the world for journalists. According to leading Honduras human rights defender Berta Oliva, general coordinator for the Committee of Relatives of the Disappeared in Honduras, state repression has intensified dramatically over the past several weeks. Estamos hablando de una indefensión absoluta en que se encuentra el pueblo hondureño. Nos estamos declarando en indefensión ante el mundo para que el mundo pueda entrar a salvar y a ordenar que se pare el salvajismo que se está viviendo. Ya no solo es ataque selectivo y sistemático como el que habíamos estado experimentando después del golpe en los últimos meses, ahora es masivo y sistemático y selectiva y a plena luz del día. Entonces, ante esa, uh, esa indefensión que estamos, porque no hay un Estado de Derecho, Ahí lo que hay es una política criminal de Estado donde no hay ningún espacio para poner denuncias, hacer requerimientos fiscales y llevar a los tribunales a los responsables de los crímenes que se han cometido, de las torturas que se han generado a, a los que detienen y de los golpes y el abuso excesivo de poder y las malas prácticas que las fuerzas policiales y militares en la actualidad, en este momento, están eh, atacando a, a un pueblo que solo tiene como arma la reclamación del derecho, no tiene absolutamente nada como defenderse más que la capacidad de pensar. The current mobilizations are being led by teachers, a core base of the popular resistance, who are struggling against the state's efforts to privatize the Honduran public education system. Ah, mira, después en la, en la Corte Suprema de Justicia nos está exigiendo la libertad de 19 profesores y profesoras que han sido arrestados, acusados de sedición. Y bueno, mira, la lucha de hoy 30, que es un paro cívico a nivel nacional, es parte de un proceso de lucha que se ha venido emprendiendo en las últimas dos semanas, principalmente el gremio magisterial, que es el gremio más sólido que tiene el país y uno de los gremios que se aglutinan dentro del Frente Nacional de Resistencia Popular, que tienen mayor fuerza, y en ese sentido la lucha es defender este gremio, 
que con una ley que el régimen está aplicando, ley de municipalización de la educación, que no es más que un paso para des desarticular al gremio magisterial y comenzar un proceso de privatización de la educación pública. Entonces, por eso los estudiantes universitarios también han tenido una toma de más de una semana de la Universidad Nacional y, y así eh, muchas escuelas también están siendo tomadas por padres de familia con el objetivo de presentar la educación pública. Por detrás de todo esto hay una lógica del, del, del régimen que es destruir el premio magisterial y destruir el Frente Nacional de Resistencia Cultural. Esa es la lucha de la ultraderecha hondureña y de los grupos obligados, destruir el gremio magisterial, pero destruir la resistencia. Honduran teacher and human rights defender Ilse Velázquez was killed on March 18th after a tear gas canister struck her in the head during a demonstration. Many others have been wounded in confrontations with police and there are unconfirmed reports of another death having occurred on Wednesday, March 30th. This is David Doherty with The Real News Network.